আচ্ছা দেখেন আজকে তাহলে আমরা বেসিক্যালি অ্যারের ভিতরে চলে যাব হ্যাঁ গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে অ্যারে আর লিস্ট এই দুইটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় তো এটা দেখতে গিয়ে আমরা দুইটা জিনিস দেখেছিলাম যে অ্যারেতে আমরা ফার্স্টার ডাটা ট্রান্সফার করার জন্য বেসিক্যালি দুইটা রুলস ফলো করি একটা হচ্ছে আমার অ্যারের এলিমেন্টগুলো সেম টাইপের হতে হবে আর একটা হচ্ছে আমার অ্যারের সাইজটা প্রিডিফাইন্ড বা ফিক্সড থাকতে হবে ওকে এখন এই দুইটা বাদে বেসিক্যালি অ্যারে আর লিস্ট এইটার মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই মানে ইন টার্মস অফ অপারেশনস হ্যাঁ আপনারা যেই ফাংশনালিটিসগুলো দেখেছিলেন লিস্টের ক্ষেত্রে অ্যারের ক্ষেত্রেও আমরা সেই জিনিসগুলোই করতে পারি হ্যাঁ তো আজকে আমাদের কাজ হবে সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কোডে দেখা যে কিভাবে একটা অ্যারে তৈরি করতে হয় কিভাবে এটার বিভিন্ন এলিমেন্ট দেখতে হয় সেই জিনিসটা ওকে তাহলে যদি বলি যে দেখেন একটা অ্যারে আসলে কীরকম হয় বা লিস্ট কীরকম হতো যে আমরা যদি একটা ফাইভ লেন্থের অ্যারে নেই তাহলে কীরকম হবে আমরা মানে আমাদের ভিজুয়ালাইজেশনের সুবিধার জন্য এরকম করে ফেলি কি যে আমার পাঁচটা বক্স আছে এই প্রত্যেকটা বক্সে আমরা একটা করে এলিমেন্ট স্টোর করে রাখি ওকে এবং এই এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা কি করি ইন্ডেক্সিং ব্যবহার করি তাই না যে আমরা প্রত্যেকটা ঘরের একটা করে সিরিয়াল নাম্বার দিই এবং সেই সিরিয়াল নাম্বার ধরে ধরে সেই এলিমেন্টটাকে অ্যাক্সেস করা ট্রাই করি তো এই সিরিয়ালের সিকুয়েন্সটা শুরু হয় কোথা থেকে জিরো থেকে ওকে তাহলে এই যে লেফট মোস্ট বক্সটাকে আমরা বলি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে এইভাবে আমাদের যত দূর লেন্থ যায় ওকে তো এখান থেকে আমরা অলরেডি মনে হয় এটা জানি যে যেহেতু এই জিরো থেকে নাম্বারিংটা শুরু হয় ফলে কি হয় আমার সবসময় লাস্ট এলিমেন্টটা থাকে কোথায় আমার অ্যারের যেই সাইজ বা লেন্থ যেমন এটা হচ্ছে একটা ফাইভ লেন্থের অ্যারে তাই না কিন্তু আমার লাস্ট ইন্ডেক্সটা কত ছিল ফাইভ মাইনাস ওয়ান বা ফোর ওকে তো এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা তাহলে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি আমার লাস্ট এলিমেন্টটা থাকে লেন্থ অফ অ্যারে আচ্ছা লেটস আমরা অ্যারের নাম দিলাম এটা হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান আর ফার্স্ট এলিমেন্টটা কোথায় থাকে এটা আমরা বলতে পারি লাস্ট ইন্ডেক্স আর আমার ফার্স্ট ইন্ডেক্স হচ্ছে বুঝতে পারছি জিরো তাই না আচ্ছা ওকে এখন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আসলে বাকি কাজগুলো করতে হবে তাহলে এখন আমরা প্রথমে যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা অ্যারে তৈরি করতে হয় কিভাবে এখানে বিভিন্ন এলিমেন্ট স্টোর করতে হয় কিভাবে স্টোর করা এলিমেন্টগুলোকে এক্সেস করতে হয় ওকে এক্সেসের সঙ্গে সঙ্গে মডিফাই ওকে এগুলো একদমই বেসিক জিনিসপত্র এরপরে আমরা সেকেন্ড পার্টটুকুতে যাব এরপরে বিভিন্ন অপারেশন যে কিভাবে আর এর মধ্যে একটা লুপ চালাতে হয় বা এলিমেন্টগুলো নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করা যায় ওকে আচ্ছা হ্যাঁ বলেন এখানে হচ্ছে 5 হচ্ছে 5 লেন্থ অ্যারে আর হচ্ছে সাইজ হচ্ছে 4 এটা বুঝাইছেন কি আ সাইজ হচ্ছে 5 ওকে আচ্ছা সাইজের কিছু ব্যাপার আছে আচ্ছা আপাতত লেন্থ আর সাইজ এই দুইটা নিয়ে কনফিউজ না হই হ্যাঁ এখন পর্যন্ত আমি যা বলছি লেন্থ মানে ওই অ্যারের টোটাল এলিমেন্ট কটা থাকবে সেটাই ওকে আর সাইজ বা লেন্থ এই দুইটার যে ডিফারেন্স এটা আমরা পড়তে পড়তে যাব ওই বইটার মধ্যে একটা নতুন টার্মিনোলজি অ্যাড করছে তো এই জন্য আসলে কনফিউশনটা অ্যাড হয়েছে আচ্ছা ওটা আপাতত একটু তাহলে স্কিপ করে রাখি আমরা নেক্সট বা বাকিটুকু দেখি তারপরে যেতে যেতে আপনার ওইখানে আমি আসবো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা বলছিলাম যে আমি কোডিং এর পাঠটুকু দেখব এখন ওকে এই জন্য আমি এই যে এখানে একটা গুগল কোল্যাপ ওপেন করে রেখেছি এই কোড বা কোলাপ ফাইলটা আমি আপনাদের শেয়ার করে দিব হ্যাঁ আমি বেসিকালি এই ওই ফোল্ডারটাই শেয়ার করে দিব এবং প্রত্যেক দিন বা আমরা যদি কখনো ক্লাসে বা অনলাইনে কোডগুলো দেখি তো ওই কোডগুলোর কোলাপ ফাইল আমি ওই ফোল্ডারই আপলোড করে দিব নোট আচ্ছা হ্যাঁ বলেন এখানে কোনো কিছু বোঝার আছে নাকি মানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে 
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমরা তাহলে এখন কোডিং এ যাই হ্যাঁ আমি পাইথন দিয়ে দেখাচ্ছি যেহেতু ম্যাক্সিমাম পাইথন ইউজ করেছেন আর যারা আসলে জাভা ইউজ করেছেন তারা অলরেডি অ্যার এ সম্পর্কে পরিচিত কারণ জাভাতে আসলে আমরা লিস্ট ইউজ করি না ওকে আচ্ছা তো পাইথনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের বিল্ডিং হিসাবে লিস্ট থাকে তো আমাদের অ্যারে আসলে ডিরেক্ট এক্সেস করা যায় না এই জন্য আমরা একটা লাইব্রেরি ইউজ করি যে লাইব্রেরিটাকে বলে হচ্ছে নাম পাই ওকে আরও অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইব্রেরি ইউজ করে অ্যারে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই নাম পাই লাইব্রেরিটা ইউজ করি ওকে এখন পাইথনে কোনো একটা লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করার জন্য আমরা কি করি দিয়ে ওই লাইব্রেরির নামটা লিখি হ্যাঁ নাম পাই এরপরে একটা কমন কনভেনশন হচ্ছে যদি এই লাইব্রেরির নামগুলো বড় হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা রিনেম করে নিই আমাদের সুবিধার জন্য ওকে তো নাম পাইকে আমরা খুব কমনলি ইউজ করি হচ্ছে এনপি দিয়ে ওকে এই জন্য এই রিনেম করার জন্য যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যাস তারপরে হচ্ছে এনপি ওকে তাহলে এই লাইনটা বোঝাচ্ছে যে নাম পাই লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করো এবং সেটাকে এনপি দিয়ে রিনেম করে ফেলো ওকে দ্যাট মিন্স আমি এই নাম পাই লাইব্রেরির কোনো এ কিছু এক্সেস করতে গেলে জাস্ট এনপি ডট এইটা লিখলেই ওই এলিমেন্ট গুলোকে বা মেথড গুলোকে বা অপারেশন গুলোকে এক্সেস করতে পারবো ওকে তাহলে এই লাইনটা দিয়ে আমি নাম পাইকে ইম্পোর্ট করে নিলাম এরপরে হচ্ছে আমরা অ্যারে ক্রিয়েট করব একটা ওকে দেখছে আমরা এই এ আর আর দিয়ে একটা অ্যারে তৈরি করছি এটা তো হলে আমাদের অ্যারের নাম এরপরে ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এনপি ডট অ্যারে এই কিওয়ার্ডটা লিখতে হয় এরপরে ব্র্যাকেট দিবেন দিয়ে এইখানে আসলে যেই এলিমেন্টগুলো নিয়ে আপনি অ্যারেটা তৈরি করতে চান সেই এলিমেন্টগুলো লিখতে হবে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কমা দিয়ে দিয়ে ওকে দেখছে আমি এই যে ইন্টিজারের একটা অ্যারে তৈরি করতে চাই এবং সেখানকার এলিমেন্টগুলো হবে এরকম দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ওকে আচ্ছা তাহলে এইভাবে যদি শুধু আমরা লিখে এক্সিকিউট করি এ বেসিক্যালি খুব সম্ভবত ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বারের একটা অ্যারে তৈরি করে নিবে ওকে কারণ ওকে তো আমি বলি নাই তুমি কোন ডাটা টাইপের অ্যারে তৈরি করবা ওকে তো এই জিনিসটা এক্সপ্লিসিটলি না সরি এ হচ্ছে একটা অবজেক্ট টাইপের অ্যারে তৈরি করে নেবে ওকে তো আমরা যদি চাই যে না আমি ডাটা টাইপটাকেও ফিক্সড করে দিব সেই জন্য যে কাজটা করতে হয় এই যে আমি লিস্ট বা অ্যারেটাকে বলে দেওয়ার পরে জাস্ট পরে বলে দিব যে ডি টাইপটা কি হবে ওকে যদি আমরা ফ্লটিং পয়েন্ট দিয়ে দিই তাহলে সবগুলো ভ্যালুকেই ফ্লটিং পয়েন্ট হিসাবে কাউন্ট করবে যদি ইন্টিজার বলে দিই তাহলে সবগুলোকে ইন্টিজার হিসাবে কাউন্ট করবে ওকে লেটস আমরা সবগুলোকে ইন্টিজার হিসাবেই রাখতে চাচ্ছি ওকে তাহলে দিয়ে দিব ইন্ট ওকে তাহলে এই দুইটা লাইন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার তাহলে পাঁচ লেন্থের একটা অ্যারে তৈরি হয়ে গেল এখন যদি আমরা এই অ্যারেটাকে দেখতে চাই তাহলে পাইথনের জন্য তো সহজ জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে অ্যারের নামটা লিখলেই হবে ওকে যদিও জাভাতে ডিরেক্ট এইভাবে মনে হয় করা যায় না ওখানে আমাদের লুপ চালায় আসলে এলিমেন্টগুলোকে দেখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে আর এটাকে যদি দেখতে চাই জাস্ট প্রিন্ট তাহলে আমাদের অ্যারেটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা কি অ্যারেটার যদি কোনো এলিমেন্ট দেখতে চাই লিস্টের মতোই জাস্ট কি করবো অ্যারের নামটা দিয়ে তার ইন্ডেক্স নাম্বারটা বলে দিব ওকে লেটস আমি জিরো ওয়ান টু নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা দেখতে চাই যেটা আসলে থার্টি তাই না তাহলে আমরা কি করবো এই থার্টি নাম টু নাম্বার ইন্ডেক্স বলে দিব তাহলে আমাদের টু নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা দেখিয়ে দিব ওকে তাহলে এটা গেল আমাদের অ্যারে তৈরি করা অ্যারেতে এক্সেস করা এরপরে আমরা যদি অ্যারে মডিফাই করতে চাই ওকে তাহলে কি করবো এটাও তো সহজ আমরা অলরেডি মনে হয় জানি যে আমি তিন নাম্বার ভ্যালুটা বা তিন নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা মডিফাই করতে চাই এটা করতে চাই একশো ওকে তাহলে এই জাস্ট এই লাইনটা লিখবো যে নতুন ভ্যালুটা কি হবে তারপরে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি না সেটা আমরা জাস্ট প্রিন্ট করেই দেখতে পারি ওকে তাহলে এই যে দেখেন তিন নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে গেছে 
ওকে আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কি আমি তো এখানে বলে দিলাম যে আমার অ্যার এর সাইজ ফাইভ বা দেখে বুঝতে পারতেছি তাই না কিন্তু কেউ যদি আমাকে একটা অ্যারে ধরায় দেয় হাতের মধ্যে দিয়ে বলে যে তুমি অ্যার এটা নিয়ে কাজ করো তখন তো আর আমি চোখে দেখতে পারবো না তাই না যে অ্যার এটার সাইজ কত বা ভিতরে এলিমেন্ট আছে কতগুলা ওকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যার এর সাইজ বের করার জন্য যেই ফাংশনটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে লেন্থ বা লেন তারপরে এই ফার্স্ট প্রাকেটের মধ্যে আমি যেই অ্যার এর সাইজটা বের করতে চাই সেই অ্যার এটার নাম কারণ এখানে পাঁচটা এলিমেন্ট আছে ওকে আর একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমি যদি লাস্ট ইন্ডেক্সটাকে এক্সেস করতে চাই তাহলে কি করব লেন্থ অফ অ্যার এ মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমার লাস্ট ইন্ডেক্স নাম্বার আমি লাস্ট ইন্ডেক্সে কোন ভ্যালুটা আছে সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে কি করবো ওই অ্যার এর অতটম ইন্ডেক্সে চলে যাব দেখেন ফিফটি চলে আসছে ওকে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার মানে এগুলো আসলে অলরেডি আমাদের জানা তাই না আচ্ছা এরপরে আমরা আস্তে আস্তে একটু ডিপে যাব এরপরে যেই কাজটা সেটা হচ্ছে অ্যার এর এলিমেন্ট গুলোকে সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সেস করা ওকে দেখছি আমি কি করতে চাচ্ছি যে আমি প্রথমে ফার্স্ট ইন্ডেক্সে যাব তারপরে সেকেন্ড ইন্ডেক্স থার্ড ইন্ডেক্স ফোর্থ ইন্ডেক্স এভাবে একটা একটা করে ইন্ডেক্সে যাব এবং তার ভ্যালুগুলোকে এক্সেস করব ওকে তাহলে দেখেনি যে একটা একটা করে ইন্ডেক্সে যাব এখান থেকেই তো বুঝতে পারছি যে এখানে আসলে আমাদের লুপ ইউজ করতে হবে তাই ওকে এখন এই যে আমরা জানি লুপ কত ধরনের হতে পারে আমি আইদার একটা হোয়াইল লুপ চালাতে পারি অথবা একটা ফর লুপ চালাতে পারি ওকে তাহলে এটসে আমরা আগে ফর লুপ চালাই তাহলে ফর লুপের জন্য আমাকে কি দিতে হয় ফর এরপরে আমার যেই ভ্যারিয়েবলটা দিয়ে আমি ইটারেশনটাকে কন্ট্রোল করব সেই কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবলটা দিতে হয় তাই না আমরা ইউজুয়ালি এটা আই হিসাবে ইউজ করি ওকে এরপরে ইন রেঞ্জ যাওয়ার পরে এখানে বেসিক্যালি তিনটা জিনিস দিতে হয় একটা হচ্ছে এ এই যে অলরেডি এখানে দেখাচ্ছে যে আমার স্টার্ট পজিশনটা কত হবে আমার স্টপ পজিশনটা কত হবে এবং আমি কতগুলো স্টেপ করে করে ইনক্রিমেন্ট করব ওকে আচ্ছা তো যদি আমাদের অ্যাকচুয়ালি মানে জিরো থেকেই শুরু হয় তখন আসলে এত কিছু লিখতে হয় না তাই না আমি জাস্ট তখন লেন্থ অফ বা একটা ভ্যালু দিয়ে দিলেও আসলে জিরো থেকে তত পর্যন্ত গিয়েই শেষ করে ফেলে ওকে তাহলে যদি আপনাদের এরকম স্টেট কার্ড প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে জাস্ট কি করবেন যে আপনি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যেতে চান ইয়ারের ক্ষেত্রে তাই না এবং এক এক করে বাড়াতে চান তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট লেন্থ অফ অ্যারে দিয়ে দিলেই হবে ওকে লেন্থ অফ অ্যারে আমাকে কি ভ্যালু দিবে ফাইভ আর আমরা তো জানি মনে হয় এটা আসলে এক্সক্লুডেড তাই না ফাইভ দিলে এ ফোর পর্যন্ত যাবে টেন দিলে নাইন পর্যন্ত যাবে জিরো থেকে তার মানে যে ভ্যালুটা দিয়েছি তার আগ পর্যন্ত ওকে তাহলে আমরা স্টেট কার্টের জন্য জাস্ট এই অংশটুকুই লিখতে পারি এরপরে কি করবো আমি একটা একটা করে আর এর এলিমেন্ট এক্সেস করবো ওকে তাহলে আমাকে দশ বিশ তিরিশ একশো পঞ্চাশ এরকম দিয়ে দিবে মনে হয় ওকে যে দশ বিশ তিরিশ একশো পঞ্চাশ ওকে এখন এটাকে যদি আমি সামাউ চেঞ্জ করতে চাই লেটসে আমি বললাম যে না আমি ফার্স্ট ইন্ডেক্স থেকে শুরু করব না আমি মানে জিরোতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করব না ওয়ানতম ইন্ডেক্স থেকে শুরু করব সেক্ষেত্রে আমাকে তাহলে কি ওটা এক্সপ্রেসিভলি বলে দিতে হবে যে আচ্ছা তুমি ওয়ান থেকে শুরু করবা এবং লেন্থ অফ অ্যারে দ্যাট ইস ফাইভের আগ পর্যন্ত শেষ করবা ওকে তাহলে এ তখন প্রথম এলিমেন্টটাকে বাদ দিয়ে বাকি এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করবে ওকে আর লাস্ট যেই প্যারামিটারটা সেটা হচ্ছে কি যে আমার ইনক্রিমেন্ট হবে কত করে বাই ডিফল্ট কত করে এক এক করে ভ্যালুটা বাড়ে তাই না আমি যদি এক এক করে না বাড়ে দুই দুই করে বাড়াতে চাই তাহলে কি হবে আমার এক তিন পাঁচ এইভাবে এইভাবে যাবে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এখানে জাস্ট দুই বসাই দিব দেখি সেক্ষেত্রে আমার কি আসবে বলেন তো টোয়েন্টি আর ওয়ান হান্ড্রেড তাই না কারণ এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার ইন্ডেক্স দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে যায় নাই তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে গেছি একশো আসছে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে যায় নাই আর পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্সে যখন এক্সেস করতে গেছি তখন তো আমার এই কন্ডিশনটাই এক্সিট করে গেছে দ্যাট ইস আমার লেন্থের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে ইন্ডেক্স নাম্বারটা তাই না সেক্ষেত্রে আমার এই লুপ থেকে বের হয়ে আসছে 
বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত হ্যালো ওকে এখন আসলে আমরা বলা যায় বেসিক জিনিসপত্রগুলো শিখে ফেলছি এখন আমরা আসলে কঠিন জিনিসগুলোতে যাব হ্যাঁ তো কঠিন জিনিসগুলোর জন্য আমরা এই বইটার হেল্প নিতে পারি আমি ইচ্ছা করি এই বইটা থেকে যাচ্ছি যেন আমরা ক্লাসে পড়ার পরেও সেটাকে রিলেট করতে পারি যে আচ্ছা আমি কারণ ক্লাসে হয়তো আপনি বুঝলেন অনেক কিছু মনেও রেখে গেলেন কিন্তু বাসায় গিয়ে হয়তো ভুলে গেলেন হ্যাঁ তো এই বইটা থেকে পড়লে আপনাদের সুবিধাটা হবে যে আমরা তখন এই বইটা থেকে দেখে সেই জিনিসটা আবার রিকল করতে পারবো আচ্ছা দেখেন এখানে আমাদের এই যে বেসিক অপারেশন গুলো সবগুলোরই সুডো কোট দিয়ে দেওয়া আছে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা তাহলে অ্যারে ইটারেশন দেখলাম এরপরে যেটা বলছে রিসাইজ হ্যাঁ আচ্ছা আমি ইটারেশনে কোডটা আরেকবার এখানে ইয়ে করি দেখেন ইটারেশনের ওই সেম জিনিস আই কে জিরো থেকে ইনিশিয়ালাইজ করে লেন্থ অফ অ্যারে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত গেছে প্রিন্ট করছে ফল লুকটাকে শেষ করছে আচ্ছা সেকেন্ড যে অপারেশনটা বলছে সেটা হচ্ছে রিসাইজ যদি এরকম হয় যে আমার একটা অ্যারেকে রিসাইজ করতে হবে কারণ আমরা তো আগে থেকেই জানি অ্যারের লেন্থটা ফিক্সড ওকে তার মানে কেউ যদি একটা ফাইভ লেন্থের অ্যারে তৈরি করে সেখান থেকে ওকে যদি টেন লেন্থের অ্যারে ক্রিয়েট করতে হয় সেক্ষেত্রে তো ডাইনামিক্যালি এই জিনিসটা করা পসিবল না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব যে আমরা আগে টেন লেন্থের একটা টেম্পোরারি অ্যারে তৈরি করে নিব তারপরে ওই ফাইভ লেন্থের যে এলিমেন্টগুলো সেই এলিমেন্টগুলো এক এক করে টেন লেন্থের অ্যারেতে অ্যাড করে ফেলব ওকে যেমন এই যে এখানে আপনারা যদি একটু দেখেন লেটস এই যে আমরা এই অ্যারেটাকেই রিসাইজ করে ফাইভ লেন্থ বানাতে চাই তাহলে কি করবো আমরা আগে একটা নিউ অ্যারে ক্রিয়েট করে সরি টেন লেন্থের বানাতে চাই তাহলে আমরা একটা নিউ অ্যারে আগে ক্রিয়েট করে ফেলবো টেন লেন্থের হুম বলেন আমি আপনার কথা কম শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে বলবেন ও আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন এটা কোলাব না কোলাবে কি হয় আমার তো মেমোরি গুলো সিকুয়েন্সিয়ালি কাজ করে এইখানে আমি অ্যারেটা তৈরি করছিলাম দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ দিয়ে ওকে কিন্তু এই যে এই লাইনটাতে দেখেন তো আমি এই যে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা চেঞ্জ করে ফেলছি না একশো করে হ্যাঁ তাহলে এখন নতুন অ্যারেটার এইখানে কত আছে চল্লিশ আছে না একশো আছে হ্যাঁ ও আচ্ছা আপনার কোশ্চেন কি ছিল টোয়েন্টি কেন আসছে হ্যাঁ তাহলে হুম হুম আর একটু জোরে বলবেন ও এই জায়গাটাতে টোয়েন্টির পরে কেন হান্ড্রেড এসেছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে দেখেন তাহলে আমরা এখানে বলেছি তিনটা এলিমেন্ট আমরা দিয়েছি তাই না একটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং পজিশন আর একটা হচ্ছে আমার এন্ডিং কন্ডিশন দ্যাট ইস আমার কোথায় গিয়ে অ্যার লুপটা শেষ হবে ওকে আর একটা হচ্ছে আমার ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু ওকে তাহলে দেখেন আমার স্টার্টিং পজিশন হচ্ছে এক নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে ওকে তাহলে এই লুপে যখন ঢুকলো তখন এক নাম্বার ইন্ডেক্সে কি ছিল এই যেটা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এটা এক নাম্বার ইন্ডেক্স এক নাম্বার ইন্ডেক্সে ছিল টোয়েন্টি ওকে এই জন্য এ টোয়েন্টি প্রিন্ট করছে ওকে এরপরে যখন নেক্সট ইটারেশনে আবার ভ্যালু বা লুপে ঢুকবে তখন কত নাম্বার ইন্ডেক্সে চলে যাবে বলেন তো দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে কি যাবে না হ্যাঁ দুই দুই করে বাড়তিছে না তাহলে এক থেকে এখন কোথায় যাবে এক প্লাস দুই মানে তিনে চলে যাবে বুঝেছি হ্যাঁ তিনে গেলে এই যে তিন নাম্বার ইন্ডেক্স আসলে কোনটা এটা জিরো ওয়ান টু এই যে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সই তো একশো হ্যাঁ একশোতে চলে গেল এর পরের ইটারেশনে আবার দুই করে বাড়বে তাহলে তিন থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার কত হয়ে যাবে ফাইভ কিন্তু আমরা তো এই কন্ডিশনে বলেছি তুমি লুপটা চালাবাই ফোর পর্যন্ত ফলে ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্সে তো আর যেতে পারবে না ফলে এখানে গিয়ে ও বের হয়ে আসবে লুপটা থেকে বুঝেছে ওকে ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা আবার এখানে ব্যাক করি 
তাহলে রিসাইজ এর জিনিসটাও সেম আমরা রিসাইজই দেখছিলাম যে আমরা এই ফাইভ লেন্থের অ্যারেটাকে টেন লেন্থের অ্যারেতে তৈরি কনভার্ট করতে চাই ওকে তো এখানে তাহলে আমাদের আরেকটা নতুন জিনিস শেখা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে যদি কখনো এরকম হয় যে আমি অ্যাকচুয়ালি এখনো জানি না আমার অ্যারের এলিমেন্টগুলো কি হবে ওকে আমি জাস্ট ইনিশিয়ালি একটা অ্যারে তৈরি করে নিব তারপরে সেখানে একটা একটা করে আমার মন মতো ভ্যালু ইনসার্ট করে ফেলবো ওকে সেই ক্ষেত্রে তো আমার এখানে একটু প্রবলেমেটিক অবস্থা তাই না কারণ এই এনপি ডট অ্যারে যেটা আমরা প্রথমে শিখেছিলাম সেখানে আমার একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে এলিমেন্টগুলোকে ম্যানুয়ালি এক্স বলে দিতে হয় যে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ কিন্তু আমি চাই যে না আমি এরকম ম্যানুয়ালি বলবো না আমি জাস্ট একটা অ্যারেকে ইনিশিয়ালাইজ করব তারপরে সেটাতে আমার মন মতো ভ্যালু ইনসার্ট করব এটা একটা ইয়ে প্রবলেম আবার আরেকটা প্রবলেম কি হতে পারে যে আমার একটা বড় অ্যারে দরকার লেটসে একশো সাইজের বা এক হাজার সাইজের একটা অ্যারে দরকার সেক্ষেত্রেও তো এটা প্রবলেম এটিকে আমাকে তাহলে বসে বসে এক হাজারটা ভ্যালু ইনপুট দিয়ে আগে অ্যারেটা তৈরি করতে হবে ওকে তো এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের অ্যারে ডিক্লেয়ার করার বা ক্রিয়েট করার আরেকটা অল্টারনেটিভ ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমরা জিরো দিয়ে অথবা অ্যার ওয়ান দিয়ে একটা অ্যারে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি যদি জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই তাহলে সেটাকে আমরা বলি এনপি ডট জিরো ওকে এরপরে তাহলে আমরা তো বলেই দিচ্ছি যে এলিমেন্টগুলো সব কি হবে জিরো ওকে সেক্ষেত্রে আমাকে আর ওই থার্ড ব্র্যাকেটে জিরো 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 এইভাবে বলতে হবে না জাস্ট বলতে হবে যে তোমার কত লেন্থের অ্যারে চাই বা কয়টা জিরো চাই ওকে তাহলে আমরা কয়টা চাই দশ লেন্থের অ্যারে চাচ্ছিলাম না তাহলে জাস্ট বলে দিব দশ ওকে এরপরে সেম আপনি যদি এই যে ডাটা টাইপ ইন্টিজার চান তাহলে জাস্ট ডাটা টাইপ ইন্টিজার এখানে কপি করে নিয়ে আসবেন ওকে আর যদি না চান জাস্ট শুধু দশ লিখলেও কাজ করবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আসলে একটা টেন লেন্থের অ্যারে তৈরি করে দিল যার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট হচ্ছে জিরো আচ্ছা হ্যাঁ কনভেনশন এবং এটা আসলে ম্যান্ডাটরি না হ্যাঁ আমি একটু আগে যেটা বললাম যে আপনি চাইলে এইভাবেও রাখতে পারেন ওকে তবুও কাজ করে কিন্তু এখানে প্রবলেম হবে ওই যে ল্যাবের প্রবলেমগুলো যখন সলভ করতে যাবেন তখন হ্যাঁ পাইথন যেই কাজটা করে যে এইভাবে যদি লিখেন মানে ডাটা টাইপ উল্লেখ না করে দেন ও তখন সবগুলো ভ্যালুকে একটা করে অবজেক্ট হিসাবে কনসিডার করে ওকে মনে করেন এই বিষয়ে একটা ক্লাস তৈরি করলাম তারপরে এখানে কিছু করি মনে করেন এই তার আন্ডারে আমি আর একটা মেথড তৈরি করছি লেটস এই যে তার মানে দেখেন এটা কিন্তু এনপি ডট জিরো সেই জিরো বেসিক্যালি একটা মেথড ওকে তাহলে লেটস আমি এই যে এই মেথডটাই কই তৈরি করছি ওকে তাহলে এই মেথডের আন্ডারে কি থাকে প্যারামিটার গুলো থাকে না ফার্স্ট প্যারামিটারটা তো সেলফ ওকে এরপরের প্যারামিটার গুলো আমাদের দিতে হয় লেটস আমি এক্স রিসিভ করব ওয়াই রিসিভ করব জেড রিসিভ করব এইভাবে তাই না আচ্ছা এখন আপনি যখন এই মেথডটাকে কোথাও কল করেন তখন কি করেন বলেন না যে এক্স এর ভ্যালু টেন একটা ওয়ে কি আমি যদি এই সিকুয়েন্সিয়ালি ভ্যালুগুলো দিয়ে দিই যে লেটস আমি দিলাম ফাইভ সিক্স আর সেভেন তাহলে ও সিকুয়েন্সিয়ালি ধরে নেয় যাচ্ছে এক্স এর ভ্যালু তাহলে ফাইভ ওয়াই এর ভ্যালু সিক্স জেড এর ভ্যালু সেভেন আর যদি সিকুয়েন্সিয়ালি না দিয়ে ওই যে আমরা ডিফল্ট প্যারামিটার ধরে কখনো কখনো ইউজ করি ওকে ডিফল্ট এইভাবে যদি লিখি তখন আমি যদি জাস্ট এক্স এর ভ্যালু ফাইভ আর তারপরে কমা দিয়ে বলি জেড এর ভ্যালু টেন তখন কি হয়ে যায় ওয়াই এর ভ্যালুটা ডিফল্ট ডিফল্টই থাকে জাস্ট জেড এর ভ্যালুটা অ্যাড হয়ে যায় তাই না মনে পড়েছে কি এটা দেখেন তাহলে এই যে এখানে কি আমরা যে জেড এর ভ্যালুটাই চাচ্ছি 
বা জেড এর ভ্যালুটাই চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে আমাকে জেড সমানই টেন লিখে দিতে হবে না এখানে যদি আমি জেড না লিখে এম লিখি তাহলে কেউ বুঝবে যে এটা আসলে জেড এর ভ্যালু না তাহলে এখানেও সেম জিনিস নাও আমরা কি করতে চাচ্ছি ডি টাইপটা চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি ওকে তা আমি যদি ডি টাইপ না লিখে ডাটা টাইপ লিখি ও কি বুঝবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ জিরো সি কেন নিতে হবে এটা আপনার একটা ভালো কোয়েশ্চেন হুম সেটা হচ্ছে আপনি যদি জিরো না নিতে চান ডিফারেন্ট ভ্যালু নিতে পারেন কিন্তু মানে নাম্পাইয়ারে যেই কাজটা করছে যে দুইটা আমাদের কি বলা যায় টুল দিয়ে দিছে যেটা হচ্ছে আমার এই যে জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি অথবা ওয়ান দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি হ্যাঁ আমি জাস্ট জিরোসটা তাকে দেখাই তারপরে অন্য যদি আপনি করতে চান সেটাও করতে পারবেন কিভাবে করবেন আমি জাস্ট বলে দিব নি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন আমি যদি এইটাকে একটু প্রিন্ট করি তাহলে দেখেন এই যে টেন লেন্থের একটা অ্যারে তৈরি হয়েছে এবং সবগুলো একটা করে ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার এই যে ডট 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 চলে আসছে কারণ কি ওই যে আমরা ডি টাইপটা ফিক্সড করে দেই নাই হ্যাঁ এখন আমি যদি এটা ডি টাইপ ইন্টিচার করে দিই তাহলে দেখবেন এ হচ্ছে এই যে সুন্দর মতো সবগুলো ইন্টিচারে কনভার্ট করবে ওকে আর আরেকজন যে কোয়েশ্চেনটা করলেন যে কেন আমরা জিরোস দিয়েই করব ওকে হ্যাঁ ফ্লটিং পয়েন্ট আসছিল ওকে আপনি যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই কাজটা করতে পারেন মনে হয় টাইপ লিখে ইয়ে লিখলে আসে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ ওইটাই আমি এখন দেখাবো আসলে ওই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ তো ওই মাল্টিপল করেও করা যায় কিন্তু আমরা বলছি এটাও আসলে এক্সিস্ট করে হ্যাঁ মানে এই প্রসেসটা এক্সিস্ট করে আপনারা চাইলে এটাও ইউজ করতে পারেন ওকে একটা হচ্ছে কি যে জিরো লিখলে সব জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হবে ওয়ানস লিখলে সব ওয়ান দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হবে ওকে দাঁড়ান টাইপ লিখছি সরি প্রিন্ট ওকে আর যেটা ওই যে বলছেন যে আমি যদি এরকম না চাই অন্য কোন ভ্যালু চাই সেক্ষেত্রে ওই যে জাস্ট ওই ভ্যালুটাকে লিখে মাল্টিপলস এটা হচ্ছে এরকম এনপি ডট অ্যারে ওকে লেটস আমি সবগুলো ভ্যালু চাই হচ্ছে ফাইভ হবে হ্যাঁ তাহলে আমি যে ফাইভ দিয়ে টাইমস দিয়ে যত লেন্থের অ্যারে চাই টেন লেন্থের অ্যারে চাই তাই না তাহলে টেন তাহলে এখানেও আমি অন্য ভ্যালু দিয়েও ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি তাহলে এখানে সবগুলো ফাইভ 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 হিসাবে কাজ করবে বুঝেছি হ্যাঁ মানে আগে টেন লেন্থের একটা অ্যারে তৈরি করে তারপরে লুপ ক্রিয়েট করে প্রত্যেকটাকে ফাইভ 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 করে দিবেন ওকে যাবাতে যেই কাজটা হয় ও আগে গার্বেজ ভ্যালু দিয়ে আসলে একটা অ্যারে তৈরি করে রাখে ওকে হ্যাঁ আমি কি সামনে আগাবো বলেন বলেন হ্যাঁ করতে পারি আপনি ওয়ান এর ক্ষেত্রে করতে পারেন মানে আপনি যদি এখানে ফাইভ না দিয়ে জিরো বা ওয়ান দিতেন তবুও হয়তো সমস্যা নেই মানে ওই দুটা খুব কমনলি ইউজ হয়তো আপনারা এরপরে যখন দেখবেন যে জিরো আর ওয়ান খুব কমনলি ইউজ হয়তো এই জন্য ওরা আসলে দুইটা ফাংশন রেডি করে রাখছে আপনি চাইলে ওইটাকে স্কিপ করেও এইভাবেই সবগুলোকে করতে পারেন 
জিরোস হচ্ছে জাস্ট এখানে আমার এনপি ডট এরোর জায়গায় হয়ে যাবে জিরোস ওকে তারপরে এখানে লিখতে হবে আমার লেন্থ মানে কতগুলো এলিমেন্ট চাই আমি দশটা চাইলে দশ বিশটা চাইলে বিশ ওকে আর এরপরে অপশনাল আপনি যদি ডাটা টাইপ ফিক্সড করে দিতে চান তাহলে ডাটা টাইপ লিখবেন আর যদি না চান তাহলে এইভাবেই রাখবেন তাহলে এসে দেখবেন জিরো 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 হয়ে আসবে সবগুলো ওকে হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু কঠিনের দিকে যাই হ্যাঁ তাহলে এই যে রিসাইজ ও আচ্ছা রিসাইজে আমরা তো জাস্ট বড় লেন্থের অ্যারেটা তৈরি করলাম হ্যাঁ এখন আমার কাজ কি হবে ওই উপরের যে অ্যারেটা ছিল সেখান থেকে এলিমেন্টগুলোকে এখানে কপি করে নিয়ে আসতে হবে ওকে তাহলে এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের কি করা উচিত আবারও সেম তাহলে দেখেন আমি যদি পুরো জিনিসটা একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি আমার কাছে এই যে ফাইভ লেন্থের একটা অ্যারে ছিল দশ বিশ তিরিশ একশো আর পঞ্চাশ এই এলিমেন্টগুলো নিয়ে এদের ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে এরপরে আমি এটাকে রিসাইজ করে দশ লেন্থের একটা অ্যারে তৈরি করে ফেলছি আচ্ছা এই আরেটার নাম ছিল অ্যারে এই আরেটার নাম হচ্ছে নিউ অ্যারে ওকে তাহলে ওকে আমি যদি একটু দেখি এটাকে কি করছিলাম আচ্ছা এখন এটা আসলে জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ আছে সবগুলো তাই না আচ্ছা দেখি কয়টা হয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এখন তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে একটা একটা করে এলিমেন্ট এখানে কপি করে করে নিয়ে আসা তাহলে দেখেন এখানে আসলে ইনিশিয়ালি এগুলো সব জিরো দিয়ে দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে আসা ওকে তাহলে বলেন এই কাজটার জন্য আমাদের কি একটা লুপ ইউজ করা উচিত না जिरोतम इंडेक्स एर भू এর জিরোতম ইন্ডেক্সে বসবে এর ওয়ানতম ইন্ডেক্সের ভ্যালু ওয়ানতম ইন্ডেক্স এভাবে সেম ইন্ডেক্সের ভ্যালু সেম ইন্ডেক্সেই বসবে ওকে তাহলে কি এখানে আমি বেসিক্যালি একটা ভ্যারিয়েবল দিয়েই দুইটা লুপকেই এক্সেস করতে পারবো তাই না যে আচ্ছা আমি একটা ফর লুপ চালালাম ফর আই ইন রেঞ্জ হ্যাঁ এই জায়গাটাতে আপনারা বলবেন যে এই লুপটা আসলে কত দূর চালানো উচিত বলেন তো যারা একদম পারেন তারা বলবেন না যাদের একটু কনফিউশন আছে তারা বলবেন কত দূর চালানো উচিত নতুন লেন্থের শেষ পর্যন্তই চালাবেন হ্যাঁ ওটাই কনভিনিয়েন্ট না বলেন আপনি নিজে একটু চিন্তা করেন আমি ধরলাম যেখানে নতুন লেন্থটা দশ কিন্তু এটা যদি নতুন লেন্থটা দশ না হয়ে দশ লাখ হতো তাহলে আপনি যেটা প্রথমে বললেন ওটা একটা ইনএফিসিয়েন্ট হয়ে হতো না ওখানে অন্য আরও প্রবলেম আছে ওটা আমি বাদ দিচ্ছি এইখানে ক্ষেত্রেই বলেন আমার জাস্ট পাঁচটা এলিমেন্ট কপি করতে হবে কিন্তু আপনার প্রথম অ্যাপ্রোচে আমি দশ লাখ পর্যন্ত লুপ চালাবো সেটা কি করা উচিত তাহলে কোনটা যেটা ছোট অ্যারে সেটার সমানিত লুপটা চালানো উচিত কারণ আমি জানি তো এর চেয়ে বেশি এলিমেন্ট আর নাই তো বাকি আননেসেসারি লুপ চালানোর কোনো দরকার নাই প্লাস ওটাতে লুপ চালালে অন্য ওই আউট অফ ইন্ডেক্সের একটা ব্যাপার থাকবে হ্যাঁ 
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে বুঝলাম যে এই পর্যন্ত চালাতে হবে যেহেতু এটা ছোট এয়ারে এর চেয়ে বেশি এলিমেন্ট তো আমার আর এক্সেস করারই নাই তাহলে আমি এই লেন্থ পর্যন্ত লুপটা চালালাম এবং এই লুপের ভিতরে কাজ কি হবে প্রত্যেকবারই যে আমি আইতম ইন্ডেক্সের এই আর এর যেই ভ্যালুটা সেটাকে এই আর এতে কপি করে নিয়ে আসবো ওকে তাহলে এই যে আমার তাহলে কি হবে নিউ এর আইতম ইন্ডেক্সের ভ্যালু হবে এর এর আইতম ইন্ডেক্সের ভ্যালু এর সমান বুঝতে পারছি তাহলে এটাকে একটু সিমুলেট করলে কি হবে তো প্রথমবার যখন আইয়ের মান চিন্তা করেন ওটা কিভাবে করবো তাহলে আমি এটা আর একটু সিমুলেট করি হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে এখানে এই যে আমার আই এর মান যখন জিরো তখন এই জিরো তোমার ইন্ডেক্স এর কি ভ্যালু ছিল টেন সেটা নিউ এর এতে অ্যাড হয়ে যাবে টেন ওকে এরপরে লুপ এক ঘর বাড়বে আই এর মান হয়ে যাবে ওয়ান অরিজিনাল এল এতে ছিল টোয়েন্টি তাহলে নিউ এর এতে কপি হয়ে যাবে টোয়েন্টি এর মানে এভাবে থ্রি থেকে থার্টি ফোর টু এর জন্য থার্টি থ্রি এর জন্য ওয়ান হান্ড্রেড ফোর এর জন্য ফিফটি আর বাকি পর্যন্ত লুপ তো চালাচ্ছেই না ওকে তাহলে এই লুপটা চালানোর পরে আমার নিউ এর চেহারাটা হবে এইরকম ওকে এখন ওই যে ও যে কোয়েশ্চেনটা করলো এই কোয়েশ্চেনটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট যে এইখানে তো জিনিসটা সহজ জিরো চলে আসছে জিরোর ঘরে ওয়ান চলে আসছে ওয়ানের ঘরে ফলে আমি একটা মাত্র ভ্যারিয়েবল দিয়েই আসলে দুইটা অ্যারেকে এক্সেস করতে পারছে কারণ আইও বুঝাচ্ছে জিরো মানে এই আরের ক্ষেত্রেও জিরো এই আরের ক্ষেত্রেও জিরো ওকে কিন্তু যদি জিনিসটা এরকম না হয় ওকে যদি জিনিসটা অন্য আরেক রকম হয় আচ্ছা নিজেরাই বলেন একটা প্রবলেম তৈরি করি ওকে পাঁচটা এলিমেন্ট তো এরকম করে অ্যাড করা যায় এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ যাবে ওকে তাহলে আমরা বলছি যে আচ্ছা এটা এই জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা ছিল ইনিশিয়ালাইজ করা থাকুক ওকে কিন্তু আমি যখন এগুলোকে রাখবো তখন আমি একটু কায়দা করে রাখবো কিভাবে আমি এক ঘর পরপর করে রাখবো ওকে দ্যাট ইস জিরোটা জিরোর জায়গায় আসবে ঠিক আছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে যেই ভ্যালুটা ছিল সেটা আসবে এই ঘরে আর আসবে না কোথায় চলে যাবে তার পরের ঘরে ওকে তারপরে টু নাম্বার ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা ছিল এখানে আসবে না সেটা চলে যাবে তার পরের ঘরে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা ছিল এখানে আসবে না সেটা চলে যাবে তার পরের ঘরে ফোর নাম্বার ইন্ডেক্সে এখানে আসবে না তার পরের ঘরে প্রবলেমটা বুঝতে পারছি আর যদি ডিভিজেবল হয়ে যায় তাহলে সেটা আসলে পসিবল এখানে আমরা এক ধরনের ফর্মুলার মতো বের করে আই এর ভ্যালুটাকে ওইভাবে প্রত্যেকবার চেঞ্জ করে করে আমরা এই যে এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গাতে বসাতে পারি কিন্তু আমি চাচ্ছি যে দরকার নেই মানে ওটা আসলে সবচেয়ে কি বলবো স্মার্ট ওয়ে কিন্তু আমরা স্মার্ট ওয়ে শিখতে চাই না আপাতত আমরা যেটা ইজি ওয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করি ওকে এই ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি আমাদের তো কোনো রেস্ট্রিকশন দেয় নাই যে কোনো এক্সট্রা ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে পারবো না ওকে তাহলে আমরা একটা কাজ করি না কেন আই এর লুপটা দিয়ে আমি এইটাকে এক্সেস করলাম যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে আর আরেক আচ্ছা আমার লেখা কি দেখা যায় না আচ্ছা হ্যাঁ দেখছি হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমি আই এর লুপটা দিয়ে এই কাজটা করলাম 
ওকে আর এইখানে আমার একটা তো সহজ তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওর মতো যাবে এইখানে গিয়ে আমার ঝামেলাটা হচ্ছে তাই না আমার প্রথমে জিরো তারপরে টু তারপরে ফোর তারপরে সিক্স তারপরে এইট এইভাবে এক ঘর এক ঘর পর পর করে আসা উচিত তাহলে এই জিনিসটাকে এক্সেস করার জন্য আমি অন্য আর একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই দেটস এই ভ্যারিয়েবলটা হলো জে বা কে কিছু একটা ওকে তাহলে আমার কাজটা বা চেঞ্জটা কোথায় হবে দেখেন আমি ফল লুপটা আগে আই এর জন্য লিখে ফেলবো ওকে তাহলে এটা দিয়ে আমি এই অ্যারেটাকে এক্সেস করতে পারবো ওকে তাহলে অ্যারে অফ আই লিখলে আমার জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স ওয়ান
कंट्रोल सामनेकड़ी इंडेक्स नम्बर सेम नई इंडेक्स एक इंडेक्स डिफरेंट को प्रब्लेम आईने इंडेक्स टा के लेफ्ट रईटे दैट इज एक बाढ़ा प्रत्येक प्रथम भैलूटे जस्ट कंडन चेन्ज हो जाए अच्छा आगे जे एर भैलू दुई दुई कर बाड़ा एन की हो जाए एक एक कम आई फिलब माइनस इक्ुअल वन बुझे पर फिलल कपिगुल्प कपि तर जिरोल रिलेटेड 
আমাদের ইউনিভার্সিটি সিস্টেমই বলি যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পাঁচশোটা স্টুডেন্ট ছিল তাদের জন্য আমরা আগে একটা ডাটা ইউজ করতাম এখন সামো ওই ডাটা বেসটা ভালো কাজ করতেছে না আমি তাহলে কি করলাম ওই ইনফরমেশনগুলোকে কপি করে আর একটা ডাটা বেজে নিয়ে আসলাম তাহলে এইখানে প্রসেসটা কি এখানে পাঁচশোটা এলিমেন্টের জন্য যে আমার পাঁচশোটা সেল বা ঘর লাগছিল এখানে আমি তাহলে আগে পাঁচশোটা সেল তৈরি করে সবগুলো এলিমেন্ট একটা একটা করে এখানে কপি করে নিয়ে আসছে ওকে আর রিসাইজে আমি বলছি যে না আমার এক স্টুডেন্ট ছিল পাঁচশো কিন্তু এখন সামহাও কোনো কারণে স্টুডেন্ট বেড়ে গেছে হয়তো ছয়শো বা সাতশো হয়েছে ওকে তো আমরা অ্যারের ক্ষেত্রে তো ডাইনামিক্যালি সাইজ চেঞ্জ লেন্থ চেঞ্জ করতে পারি না তাই না এই কারণে আমরা কি করছি সাতশো লেন্থের আগে একটা অ্যারে তৈরি করে নিব তারপরে ওখান থেকে পাঁচশোটা আগে কপি করে নিয়ে আসব কপি করে নিয়ে আসার পরে বাকি যেই দুশো অংশ ফাঁকা আছে ওখানে নতুন ভ্যালু অ্যাড করব। शिफ्टिंग जिन नाम तो बुजते मन त इंडेक्स नंबर जीरो एलिमेंट गिफ्ट करते चाहिए लेफ्ट शिफ्ट बोले सब गुरु एलिमेंट के लेफ्ट शिफ्ट करते चाहिए रईट शिफ्ट बोले सब गुरु एलिमेंट के रईटे शिफ्ट करते चाहिए चलेजिशने रोटेशन जैगा जीरो बसाते मैंने 
এই প্লেসটাই যে প্রত্যেকবার ফাঁকা হবে সেটা তো আমরা জানি তাই না আচ্ছা তাহলে এটা গেল লেফট শিফট বুঝতে পারছি সবগুলো এলিমেন্টকে আমি একঘর একঘর করে লেফটে নিয়ে আসলাম এবং আনার পরে যেহেতু এই যে ফার্স্ট এলিমেন্ট সরি লাস্টে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল এই জায়গাটাতে আমি তখন ম্যানুয়ালি একটা ভ্যালু ইনসার্ট করে দিলাম হ্যাঁ বলেন ও না 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 এটা জাস্ট একটা প্লেস প্লেস হোল্ডার নিজের মতো বসিয়েছে এটা আপনি চাইলে একশো বসাই দিতে পারেন ওকে এখন তাহলে এই যে আর ফার্স্টে যে এইজন কথা বললেন যে আচ্ছা এই ফাইভটা তো আমার হারাই যাচ্ছে আমি এই ফাইভটাকে না হারাই লাস্টে বসাই দিয়ে আসি ওকে মানে আর কি ফার্স্ট ইন্ডেক্সে যে এই ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা লাস্টে গিয়ে বসে যাবে ওকে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে রোটেশন ওকে যদি লাস্টে আমি ওই ভ্যালুটাকে না বসাই তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে শিফট আর যদি লাস্টে বসাই সেটা হয়ে যাচ্ছে রোটেশন ওকে আচ্ছা এখন আমাদের কথা হলো যে এই কাজটা আমরা করব কিভাবে ওকে আমি লেফট শিফটেরটা শুধু দেখাই আপনারা রাইট শিফটেরটা বাসায় করবে না রাইট শিফটে তাহলে বুঝতে পারতেছি এখানে সব লেফটে লেফটে শিফট হবে রাইট শিফটের ক্ষেত্রে সবগুলো রাইটে রাইটে শিফট হবে ওকে দ্যাট ইস আচ্ছা আমি একটু যদি ছোট করে দেখাই যে আচ্ছা তাহলে আমার এই ওয়ানটা তো চলে যাবে এখানে কোনো জায়গা নাই মাঝে মাঝে আটকায় যায় কেন ওকে আচ্ছা কালার নেই যে এই ওয়ানটা তো এইদিকে কোথাও চলে যাবে এখানে তো কোনো জায়গা নেই নাইন চলে আসবে এখানে টু চলে আসবে এখানে সেভেন চলে আসবে এখানে ফাইভ চলে আসবে এখানে ওকে আর এই যে তখন এই ফাইভের এই জায়গাটা ফাঁকা চলে আসবে এখানে তখন আপনি কোনো একটা ভ্যালু অ্যাড করে দিবেন ওকে তাহলে এটা হলো রাইট শিফট আর যদি এখানে আবার ওই এখানে যেই ভ্যালুটা ছিল লাস্টের সেই ভ্যালুটা যদি এখানে আবার অ্যাড করে দেন তাহলে এটা হচ্ছে রাইট রোটেশন কিভাবে লিখতে চাই এবং আউটপুট হিসাবে ওই অ্যারেটাকেই পাঠিয়ে দেয় ওকে কিন্তু মাঝখানে একটা কাজ করে সেটা কি ওই অ্যারেটাকে লেফট শিফট করে ফেলে ওকে এখন এই লেফট শিফটের কোডটা কীরকম হবে বলেন তো দেখি স্যার একটা হচ্ছে কন্ডিশন দেওয়া লাগবে মাইনাস করে এক ঘর সামনে চলে আসবে সেটা যেন কন্ডিশন কেন লাগবে আমার দেখি একটু আমরা হম জিরোতম ইন্ডেক্স এ ওয়ানতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু চলে আসছে তাই না এই যে আমার জিরোতম ইন্ডেক্স এইখানে ওয়ানতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু দ্যাট ইস সেভেন চলে আসছে ওকে এটা প্রথম ইটারেশনে সেকেন্ড ইটারেশনে কি হবে এই ওয়ানতম ইন্ডেক্সে টুতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু চলে আসবে তাহলে ওয়ানতম ইন্ডেক্সে টুতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু চলে আসলো থার্ড ইটারেশনে টুতম ইন্ডেক্সে থ্রিতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু চলে আসলো ফোর্থ ইটারেশনে থ্রিতম ইন্ডেক্সে ফোর্থতম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু চলে আসলো ওকে এরপরে কি আর যাবে না স্যার 
কারণ আমি যদি এই যে ফোর্থতম ইন্ডেক্স এর কাজ করতে যাই তাহলে তো এটা ফাইভতম ইন্ডেক্স বলে কিছু নাই তাই না তার মানে আমার লুপটা চলবে এই রকম ওকে তাহলে এখানে আপনি দুইটা জিনিস করতে পারেন একটা এইটাকে আই ধরতে পারেন অথবা এইটাকেও আই ধরতে পারেন ওকে তাহলে আমরা কনভিনিয়েন্স এর জন্য এইটাকে আই ধরি এইটাকে যদি আই ধরি তাহলে দেখেন তো আইটা আসলে লুপটা আসলে কত দূর পর্যন্ত চলতিছে জিরো থেকে শুরু হয়ে থ্রি পর্যন্ত চলতিছে তাই না হ্যালো তাহলে এখানে আমার ফর লুপটা কত দূর পর্যন্ত চলবে ফর আই হ্যাঁ ফোর পর্যন্ত আনতে হবে কারণ ফোর তো এক্সক্লুডেড আর ফোর আমি কিভাবে পাবো তাহলে এবং দেখেন প্রত্যেক ইটারেশনে কাজটা কি হচ্ছে এই যে আই এর ভ্যালু যখন ওয়ান সরি আই এর ভ্যালু যখন জিরো তখন এ আসলে ওয়ান তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালুটা নিচ্ছে ওয়ান তখন ও আচ্ছা সরি এখানে তো হ্যাঁ আই এর ভ্যালু যখন আয়ের ভ্যালু যখন জিরো এ তখন ওয়ান তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালুটা নিচ্ছে যখন ওয়ান তখন টু তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালুটা নিচ্ছে তার মানে প্যাটার্নটা বুঝতে পারছি এর ভ্যালু যদি একশো হয় তাহলে কততম ভ্যালু হ্যাঁ এই তো তার মানে দেখেন আয়ের ভ্যালু যদি একশো হয় আসলে কততম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু নিবে একশো তম ইন্ডেক্স ওকে তাহলে এখানে সেই কাজটাই করব যে আচ্ছা তোমার আয়ের ভ্যালু যখন আই তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু আসলে কি হয়ে যাবে আই প্লাস ওয়ান তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু বুঝতে পারছি ওকে তাহলে এই কাজটুকু করলে সবগুলো এক ঘর এক ঘর এক ঘর করে শিফট হলো এরপরে আরেকটা কাজ আছে না যে লাস্টের ইন্ডেক্স যেটা সেটাকে আমরা কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করে দিব আমি বলেছিলাম মাইনাস ওয়ান করব কেউ হয়তো বলবে জিরো করব কেউ হয়তো বলবে একশো করব ওকে তাহলে যেভাবে বলবে সেই কাজটা আমরা করে দিয়ে আসবো বলেন এটা কি তাহলে কিরকম ভাবে দেখি তো আমরা একটু আপনি ভালো কোশ্চেন করছেন আচ্ছা আমরা তাহলে দেখি প্রত্যেক ইটারেশনের পরে আমাদের এই অ্যারে ভ্যারিয়েবলটার চেহারা কিরকম আসে ওকে আমি বললাম আচ্ছা আমি কাকে দিয়ে কল দিব আচ্ছা ছোটটা দিয়ে কল দিই হ্যাঁ দেখেন আমার যে অরিজিনাল অ্যারে ছিল দশ বিশ তিরিশ একশো পঞ্চাশ ওকে তাহলে দেখেন এই যে প্রথম ইটারেশনে আই এর ভ্যালু ছিল জিরো তাহলে কি হয়ে গেছে হওয়া উচিত এই জিরো তম ইন্ডেক্সে ওয়ান তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালুটা আপডেট হয়ে যাওয়া উচিত এবং বাকি এলিমেন্ট গুলো কি তখন চেঞ্জ হবে চেঞ্জ তো হবে না কারণ ওখানে তো আমি কাজই করি নাই তাহলে এখানে শেষ সেই কাজটাই হয়েছে যে দেখেন জিরো তম ইন্ডেক্সে ওয়ান তম ইন্ডেক্সে টোয়েন্টি চলে আসছে আর বাকিগুলো যা ছিল তাই আসছে ওকে এরপরে আবার যখন আই এর মান ওয়ান তখন এই ওয়ান তম ইন্ডেক্স দ্যাট ইস কোনটা এই যে এইটা এই ইন্ডেক্সটাই কোথায় কি চলে আসবে টু তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু থার্টি যে টু তম ইন্ডেক্স এর ভ্যালু থার্টি চলে আসছে আর বাকিগুলো যা ছিল তাই আসে ওকে এইভাবে করতে 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 যখন শেষ পর্যন্ত আসছি তখন এই যে আমার এই পজিশনটা চলে আসছে দেখেন সবগুলো এই যে আমার অরিজিনাল অ্যারেটা আর এইটা যদি একটু চিন্তা করেন দেখেন সবগুলো বেসিক্যালি এক ঘর এক ঘর এক ঘর করে লেফটে চলে আসছে ওকে কিন্তু এখানেও ওই যে একটা প্রবলেম আমরা যেটা বললাম যে লাস্টের ইন্ডেক্সটা তো 
ডিফারেন্ট কোন ভ্যালু কাও কারণ সবগুলো তো আসলে এক ঘর করে আমি লেফটে সরাই ফেলছি এখানে অন্য কোন একটা ভ্যালু দেওয়া উচিত না যেটা আসলে ফাঁকা বা এমটি এটা বোঝানোর জন্য ওকে তাহলে সেই কাজটা এখন আমাকে এই লুপের বাইরে ম্যানুয়ালি করতে হবে ওকে এই লাস্ট ইনডেক্সে কি দিতে চান বলেন জিরো ওকে জিরো দিব এখন তাহলে বলেন লাস্ট ইনডেক্স কি হবে এটা আমি কিভাবে বের করব আপনি যদি মাইনাস ওয়ান দিতে চান মাইনাস ওয়ান দিবেন তারপরে এখানে যেমন আমি লাস্ট এর এলিমেন্টটাকে মাইনাস ওয়ান করে দিচ্ছি ওখানে কি হবে ফার্স্ট এর এলিমেন্টটাকে আপনি মাইনাস ওয়ান বা জিরো যেটা করতে চান সেটা করে দিয়ে আসবেন এটা হচ্ছে ওই যে আমি যেহেতু বারবার এই কোডটা রান করছি এটা ওই যে অনেকবার শিফট হয়ে হয়ে এই পজিশনে আসছে হ্যাঁ কারণ আমার তো অরিজিনাল এরেটাই ইয়ে হচ্ছে দাঁড়ান উপর থেকে আবার করে নিয়ে আসি এখন ঠিকঠাক আসবে ওকে কারণ এই যে দেখেন এইটা আমার তো এখন অরিজিনাল অ্যারে তাই না জি স্যার বুঝতে পারছি তাহলে এই অ্যারেটাকে যদি আবার লেফট শিফট করি তাহলে কি এই অরিজিনাল অ্যারেটার উপর লেফট শিফট হবে ওকে এখান থেকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস কিন্তু চলে আসবে দেখেন এখন তাহলে কি হবে এই অরিজিনাল অ্যারেটাই লেফট শিফট হয়ে দেখবেন যে সবগুলো এক ঘর এক ঘর করে চলে আসছে এখানে একটা মাইনাস ওয়ান এখানে একটা মাইনাস ওয়ান এইটা বলতেছেন না না আমরা তো এখানে করি না আমরা কিরকম কিছু লিখছি না তাহলে আপনার যদি পাঁচবার লেফট শিফট করা লাগে আপনি তাহলে একটা পাঁচ লেন্থের লুপ চালাই লেফট শিফট ফাংশনটাকে পাঁচবার কল করবেন মানে একবারই কল করবেন কিন্তু ওই লুপে বারবার পাঁচবার কল হবে আর কি আচ্ছা আবারও আমি অরিজিনাল অ্যারেটাই নিয়ে আসি এখন এই শিফট থেকে রোটেশন বলেন কি চেঞ্জ হবে জাস্ট এই ফার্স্ট এলিমেন্ট বেচারাকে আমি ফেলাই দিছিলাম না ওটা তো আর কোনো অস্তিত্বই নেই যেমন এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি টোয়েন্টি হ্যাঁ এই কাজটা না করে আমরা কি করে ফেলতে পারি ওকে আগে সেভ করে রাখি আলাদা ভ্যারিয়েবল করে হুম সেভ করে রাখি যে আচ্ছা অ্যারের এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট এলিমেন্ট ওকে এরপরে কি করবে একে আমি লাস্টে অ্যাড করে দিব লাস্ট আগে কি অ্যাড করতাম মাইনাস ওয়ান এখন মাইনাস ওয়ান অ্যাড না করে ওই যে ফার্স্টে যে এলিমেন্টটা টেম্পে সেভ করে রাখছিলাম সেই এলিমেন্টটাকে এখানে অ্যাড করে দিব স্যার রোটেশন করার কি একটাই মেথড অন্য কোন টেকনিক নেই আর অন্য কি মেথড জান করতে চান এই মেথডটা কি সমস্যা এর কি দোষ স্যার আর একটা আছে স্যার তো মাইনাস দিয়ে আমরা তো প্লাস দিয়ে করছি মাইনাস দিয়েও করা যায় স্যার
मिनट सर रोटेशन है तो मेरे फाइव नंबर टा मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो ठीक था कि सर बाकी शॉप गुला तो सर वो टेड चेंज हो जाएगा जाए रोटेशन है जी सर हाँ रोटेशन है बेसिकली जस्ट डिफरेंस टा होता है वो जहाँ मैं फास्ट एलिमेंट टा के बाद दिया दिसीलम एक और टा के बाद ना दिया और टा के शेषे ऐड करे दी बोल की ओके सर हाँ सर ताले तो सर माइनस दे को ले इजी हो जाए हम्म तो जी नहीं अपना कोथा उटा बस तो क्या सर कॉल कॉल नहीं ताले तो हो जाए हाँ तो अच्छा किंतु उटा आज पे आई मीन फाइट तो तो लास्ट तो तो है ना कि थ ना देखें ना हमारे वो ऐतो कुछ रोटील करे चिंता करते सन कानो जस्ट ऐटे ही चिंता करे ना हमारे लेफ्ट शिफ्ट की कोर सिलम लास्ट टेकी एक टा माइनस वन ऐट करे दी सिलम ना एको ना हमारे बोलते सी जन ना इखाने माइनस वन ऐट करो ना इखाने कून जिनिस टेट करो जेटा हमारे फास्टे चिलो ओके शेइ कारों ने अमी ओके ताहले हमारे काट से इसना जिकहने हमारे सब रोटेशन होलो आ लास्ट जी वैल्यू टा मैं आगे माइनस वन बोशा था हम शिकहने अखों नहीं ओरिजिनल एलर फास्ट एलिमेंट टा के बोशा लम ओके देखने टक रन करे ये देखने टा हमारा ओरिजिनल एलर टा चिलो सब गुलो सब गुलो लेफ्ट शिफ्ट हुई से सॉरी जो � यस सर ओके पार बो तो होले राइट शिफ्ट टा जी सर यस सर इंशाल्लाह लेफ्ट टा हमरा हाँ सब गुलो के एक घर एक घर लेफ्ट टेन यास ची राइट शिफ्ट टा मैं की कर बोल गे ये पांच साल शेर घरे चोल लिश नियास बो चोल लिश शेर घरे तीरिश नियास बो तीरिश शेर घरे बीस नियास बो फिर सब गुलो के एक घर एक घर राइट चले ए ही गलो आमदे इखने यो कोट गुला शोले सूडो कोट गुलो दिया सा अपनी चले इखन थे के देखे हो कोट्टे पारे ना तले शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग लेफ्ट रोटेटिंग राइट रोटेटिंग लेफ्ट आमदे शेष इर पॉरेर कास्ट को होता है आमदे रिवर्स करा हाँ अच्छा आज का ऑलरेडी डेढ़ घंटा हुए किसे ओके ठीक देख बहुत हाँ खुन है तो वो अपना डाय इखाने एक तो सूडो कोट्टा देखते पारे न रिवर्सर कोई गलो ओके रिवर्स से वो जो हमरा दुई टा वेरिएबल नहीं सिलम ना वो इस जिनिस टा भालो का जलाग पे कारण एक टा वेरिएबल को था जब हमार बाम थे के डाने एक टक टक गुड़े एलिमेंट के एक्सेस कर बे आरेक टा � क्या कारों को ना क्वेश्चन है सर सर रोटेशन ही करते कि देखना है हाँ ये जो रोटेशन है करते लिखे फिर से ओके मैंने मैं भैरवल मेथड के नाम तक चेंज करी नहीं देखना रोटेशन और शिफ्ट के मध्य तो डिफरेंस कुछ बेशी नहीं शिफ्ट आमी भैलू टके फैलाए दी था देखो ना मैं भैलू टके ना फैलिए शेषे � जेटा फास्ट एलिमेंट शेटा के ये टेम्प फैरिएबले सेफ करे रख सी तार परे लास्ट डिग्री उठा के ऐड करे दिसे ओके ठीक अच्छे ता होले हमारे क्लास से ये पुर्जन तो ही